சாப்டர் லெவன் எக்ஸசைஸ் லெவன் பாயிண்ட் டூவில் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ்க்கான சொல்யூஷன் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் குமுலேடி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அதிலேருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ப்ராபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது நிகழ்தாவு நிறை சார்பு கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் கேபிட்டல் எஃப் போன சமையலாம் பார்த்தோம்னா கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் கொடுத்துருந்தது ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போது மாற்றி அப்படியே கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் பார்ப்போம் அடுத்தது ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிடச்சினா அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் எதை வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெண்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்ன ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னா அதை எப்படி சொல்லலாம் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னு சொல்லலாம் அப்போது கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்க்கான ஃபார்ம்லாம் என்னென்னா இந்த மாதிரி வடிவத்தில் எழுதுனா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ்னா அது ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போது உதாரணமாக எஃப் ஆஃப் ஜீரோனா என்ன எஃப் ஆஃப் ஜீரோனா ஜீரோ வரைக்கும் இப்போ வேல்யூஸ் வந்து ஜீரோலேருந்தால் ஆரம்பிக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் எக்ஸோட வேல்யூஸ் போன சம்மில் அப்படி தான் ஆரம்பிச்சிது அதை நம்ம பார்த்தோம் இப்போ எஃப் ஆஃப் ஜீரோனா என்ன பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ்னா அது ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோ வரைக்கும் ஜீரோ வரைக்கும்னா ஜீரோ தான் லோயஸ்ட்டு அப்படின்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிடச்சிருது எஃப் ஆஃப் ஜீரோவும் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோவும் ஒன்று தான் அடுத்தது எஃப் ஆஃப் ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறோம் எஃப் ஆஃப் ஒன்றுனா என்னத்தோம் பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ்னா அது ஈக்குவல் டு ஒன்று ஒன்று வரைக்கும் ஒன்று வரைக்கும்னா அதுக்கு முன்னாடி உள்ள என்ன ஜீரோ இருக்குது அப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவும் உண்டு பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றும் உண்டு இப்போ நமக்கு தேவையானது என்னென்னா இப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா இதில் இருந்து இது மைனஸ் ஒன் என்ன ஆகும் எஃப் ஆஃப் ஒன்லேருந்து எஃப் ஆஃப் ஜீரோவை கூடுதலாக இருக்குது நமக்கு மைனஸ் ஆன்சராக வந்துடும் இப்போ இதுலேருந்து இது மைனஸ் ஒன் என்ன ஆகிடும் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோவும் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோவும் கேன்சல் ஆகி நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று கிடைக்கும் அப்போது இதே போல் நம்ம அடுத்தடுத்ததையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போது நமக்கு தேவையானது இதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் எஃப் ஆஃப் ஒன்றுன்னு சொல்லலாம் அப்போ எஃப் ஆஃப் ஒன்று வேணும்னா கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் ஒன்லேருந்து கேப் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் ஜீரோவை மைனஸ் பண்ணணும் அதே போல் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் டூ வேணும்னா ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் டூ வேணும்னா கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் டூலேருந்து கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் ஒன்றை மைனஸ் பண்ணணும் இதே மாதிரி நம்ம மற்றதையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போது இதை பொதுவாக நம்ம ஒரு ஃபார்ம்லாம் ஆக்குறோம் என்ன ஃபார்ம்லாம் எஃப் ஆஃப் ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை அப்படிங்கிறது என்னென்னா கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை அதே வேல்யூக்குள்ளே கேபிட்டல் எஃப் வேல்யூ மைனஸ் அதுக்கு கேபிட்டல் எஃப் வேல்யூவில் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வேல்யூ இந்த ஃபார்முலாவை தான் நம்ம இங்கே சம்மலாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சதுன்னா இந்த சமுக நம்ம பெயர்லாம் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி வடிவத்தில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போது கிவன் சம்ம நம்ம கேபிட்டல் எஃப்பில் கொடுத்ததுனால இப்போது ஒரு ஒரு வேலையாக கண்டுபிடிப்போம் வேல்யூஸ் பார்த்தோம்னா எதுலேருந்து ஆரம்பிக்குது பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்று இருக்குது அப்போ நம்ம மைனஸ் ஒன்று தான் எடுத்துக்கணும் இங்கே ஜீரோ ஒன்று இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஜீரோ ஒன்று ஆரம்பிச்சிடக்கூடாது மைனஸ் ஒன்று லோயஸ்ட் வேல்யூ அப்புறம் என்ன இருக்குது ஜீரோ இருக்குது அப்புறம் ஒன்று அப்புறம் டூ த்ரீ இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் இருக்குது இதுக்கு நம்ம ஸ்மால் எஃப் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சா அதை அப்படியே நம்ம டேபிளில் கொண்டு வந்தாலும் நிகழ்ந்த ஒரு நிறை சார்பு கண்டுபிடிச்சிடலாம் கண்டுபிடிச்சிடும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இதை பி ஆஃப்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்னா என்ன கிடைக்கும் அதுக்கு முன்னாடி வேல்யூ இருக்கா இல்லை இன்ஃபினிட்டி தான் இருக்குது அப்போ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கூட ஜீரோன்னு கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் அது நமக்கு கண்டினியூஸ் ரெண்ட மாதிரியில் தேவைப்படும் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ அதுக்கு முன்னாடி தானே இருக்குது இப்போது எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் எவ்வளோது மைனஸ் ஒன்று பார்த்தோம்னா அந்த இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்றுக்கு ஈக்குவல் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அது ஜீரோ அப்போ ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் அப்படிங்கிறது கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்று தான் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் கிடச்சிருது அடுத்ததாக எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்றுக்கு அப்புறம் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் ஜீரோனா கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்ட்யூட்
இப்போ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோலேருந்து எஃப் ஆஃப் ஜீரோ எவ்வளோது கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ வந்து பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஸ்மால் எஃப் லெவலில் மைனஸ் பண்ணிடக்கூடாது அப்படியே பார்த்தாலே தெரியுது முடிச்சுட்டு நம்ம பார்ப்போம் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோவில் த பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் போயின்னா அறுபதில் முப்பத்தஞ்சு போயின்னா எவ்வளோது பேலன்ஸ் வந்து பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு கூட நம்ம போட்டலாம் எஃப் ஆஃப் ஒன் அடுத்தது எஃப் ஆஃப் டூ டூ ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் டூ மைனஸ் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் ஒன் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் டூ எவ்வளோது சிக்ஸ்டிக்கு அப்புறம் வேல்யூ வந்து எயிட்டி ஃபைவ் இப்போ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன் எவ்வளோது பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் எவ்வளோ கிடைக்கும் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிடைக்கும் இது எஃப் ஆஃப் டூ அடுத்தது லாஸ்ட் வேல்யூ லாஸ்ட் வேல்யூ போதும் ஒன்றா தான் இருக்கும்னு தெரியும் நமக்கு அதனால் இங்கே ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் த்ரீ மைனஸ் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் டூ கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் த்ரீ வந்து ஒன்று கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் டூ எவ்வளோது பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளோது ஒன்றில் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் போயிட்டால் பேலன்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் கிடைக்குது இப்போ எல்லா வேல்யூவும் கண்டுபிடிச்சாச்சு நம்ம டேபிள் வடிவத்தில் எழுதலாம் இல்லை கொஸ்டினில் கொடுத்த வடிவத்துலையும் எழுதலாம் இதில் எழுதுனாலும் ஓகே இப்போ நம்ம டேபிள் வடிவத்தில் எழுதுவோம் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸு கூட வைக்கலாம் மைனஸ் ஒன்லாம் ஆரம்பிக்கணும் முக்கியமானது எல்லாத்துலேயும் ஜீரோவில் ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சிக்கூடாது ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் எவ்வளோது எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ எஃப் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எஃப் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எஃப் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஒன்று ஒருதான் அதையும் சொல்லிக்கலாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி எயிட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கரெக்டாக வந்துடுது ஹண்ட்ரட்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்று வந்துடுது இப்போ இது ஒரு ப்ராபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் அதாவது பிடிச்சாச்சு இதை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நோட்டேஷன்லேயும் எழுதலாம் ஓகே இப்போ இரண்டாவது பகுதிக்கு போகிறோம் இரண்டாவது பகுதி என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஒன் ரெண்டாவது பகுதி பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஒன் பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஒன் மதிப்புகளை நம்ம எழுதணும் ஒன்று இருக்கக்கூடாது அப்போ என்னென்னா ஜீரோவும் மைனஸ் ஒன்றும் அப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் எவ்வளோது பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எவ்வளோது பாயிண்ட் டூ ஜீரோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ கிடைக்கும் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் ஆன்சர் இப்போ செகண்ட் பார்ட் ஓவர் அடுத்தது தேர்ட் பார்ட் தேர்ட் பார்ட் என்ன அப்படிக்கணும் பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ டூ அண்ட் அபவ் பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் ரெண்டு ரெண்டுக்கு அப்புறம் உள்ள எக்ஸ் வேல்யூ ஆட் பண்ணணும் அப்போ ரெண்டு ரெண்டுக்கு அப்புறம் என்னது இதுதான் டூவும் த்ரீயும் தான் அப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூவும் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீயும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ எவ்வளோது பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் த்ரீ எவ்வளோது பாயிண்ட் ஒன் கிடைக்கும் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ இப்போ இதுதான் நமக்கு தேவையான தேர்ட் ஆன்சர் இப்போ ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம்னா அதில் இருந்து எல்லாமே கண்டுபிடிச்சலாம் ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னால் அதை பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் எக்ஸ் நிலைக்கலாம் ரெண்டு இதில் எதை வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அதனால் இந்த சம்மந்தம் ரொம்ப ஈஸியாக கொஸ்டினில் கொடுத்த தகவலை கண்டுபிடிச்சி போட்டோம் இப்போ அந்த கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னால் ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கினா இதை ஒன்றுனா கண்டுபிடிச்சலாம் பாருங்கள் கொஸ்டினில் உள்ளதை வச்சு இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எப்படின்னா இப்போ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் வேணும்னா இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணுங்கள் அவ்வளோது பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ வேணும்னா இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணிக்கோ அதுதான் அங்கே பண்ணியிருக்கோம் ஃபார்முலா வடிவத்தில் அதனால் ஒவ்வொன்றையும் இப்படி மைனஸ் பண்ணி அடுத்தடுத்த வேல்யூ மைனஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டில் என்ன அது இருக்கோ த்ரீ இருக்கா அதுக்கு வேல்யூ இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணி எழுது டூனா இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணி எழுது ஒன்றுனா இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணி எழுதணும் ஜீரோனா இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணணும் அது மாதிரி எழுதணும்னா அதுதான் என்னது ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஈஸியான சம்மு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்